Ik ben Jan Willem van voorwetten.nl en in de volgende videoles gaan we kijken naar een, korte, of een kort stukje chemisch rekenen met behulp van het molair volume. De opgave die ik daarbij pak uh, is, stel ik wil 0,200 uh, kubieke centimeter waterstofgas maken en dat doe ik door zoutzuur over magnesium te gieten. Dan krijg ik eigenlijk al meteen de reactie van 2H plus met een magnesium wordt H2 met magnesium 2 plus. En ik wil even als vraag hebben, of ik gebruik even als vraag, hoeveel gram... Magnesium heb ik nu nodig om dit voor elkaar te krijgen. Goed. Um, wat doe je in zo'n geval? Uh, als eerste, ik heb een reactievergelijking. Daar schrijf ik mijn standaard begin reactie eind eventjes naast. Um, ik ga met kubieke centimeters en met grammen werken. Dus ik zal vast wel ergens hier een gram willen hebben, een gram per mol willen hebben, een kubieke centimeter en een kubieke centimeter per mol. Oftewel een hele hoop basisgegevens die ik erin ga knallen. Waarbij, als ik het rijtje afga, ik eh, eigenlijk alleen maar weet dat ik 0,200 kubieke centimeter waterstof ga maken. Dus ik heb hier 0,200 staan. Verder, mm. Verder kun je... In verschillende tabellen en ook via een vorige berekening die ik heb gemaakt. Um, kun je uitzoeken wat is nu het molair volume van een gas. En bij kamertemperatuur kun je ongeveer zeggen dat je 24 liter per mol hebt. Dus 24 liter per mol is ongeveer 24 maal 10 tot de derde kubieke centimeter per mol. Die moet ik ook ergens gaan gebruiken. En als laatste, wat kan ik invullen? Ik kan magnesium in een binas gaan opzoeken. En dan kijk je in je binas helemaal achteraan alle laatste tabel. En dan zie je staan dat magnesium in ieder geval 24,3 gram per mol is. Goed, hier hebben we een uh, aardige stapel rekenwerk te gaan. Als eerste is het handig om ervoor te zorgen dat we in dit gebied mollen hebben staan. Nu hebben we al 0,2 uh, kubieke centimeter en we hebben 24,3 kubieke centimeter per mol, dus die dingen kunnen we gaan combineren door gewoon te zeggen um, het aantal kubieke centimeter gedeeld door het aantal kubieke centimeter per mol is het aantal mol. En 
Ik praat helaas niet zo snel als dat ik zo'n rekenmachine invoer. Vooral met de muis werkt dat heel erg prettig. Maar dan hebben we dus 8,3 maal 10 tot de min 6 mol waterstof dat reageert. Schrijf ik even op. Uh, ik was met groen bezig. Ik ga nu even in het blauw verder. Dus ik heb... 8,3 maal 10 tot de min 6 mol dat reageert, zodat er op het eind nou ja, geen H plus meer over is. De verhouding waarin waterstof, eh, oftewel H plus, reageert in dit geval met magnesium is 2 staat op 1. Dus ik zal kunnen zeggen dat ik ook 4,1. Kijken, 4,167 maal 10 tot de min derde mol magnesium nodig heb. En eventjes voor de zekerheid, want de verhouding is dus 2 staat op 1, dus ik heb gewoon letterlijk het aantal mol H plus dat ik had, deel ik door 2. En dan heb ik mijn aantal mollen magnesium staan, werkt perfect. Um, dan kom ik eigenlijk op het laatste deel uit. Ik heb namelijk zoveel mol. Het is zoveel gram per mol. Oeh, wat doet die min 3 daar? Dat moet natuurlijk een min 6 zijn. Hup. Even aangepast. Excuses. Um, die hebben we aangepast. En dan hebben we als laatste stap dat we dus moeten zeggen. Nou, het is zoveel gram per mol. We hebben zoveel mol nodig. Dus het aantal mol keer het aantal gram per mol. Dus ik zet hem heel even op. Gram bereken je door te zeggen het aantal gram per mol te vermenigvuldigen. Met het aantal mol, waardoor we in dit geval, nou ja, ik kan hem hier wel uh, uitrekenen, maar ik laat hem gewoon op mijn rekenmachine weer zien. Uh, dus ik had het aantal mol, dat vermenigvuldig ik met het aantal gram per mol van magnesium, 24,3. Waardoor ik uiteindelijk kan zeggen dat ik 1 maal 10 tot de min vierde gram magnesium nodig heb. Dus ik heb 1 maal 10 tot de min vierde gram magnesium nodig. En hier heb ik dan ook meteen mijn eindantwoord. Want dat is namelijk wat er gevraagd werd. Goed, ik ben Jan Willem van voorwerpen.nl en ik hoop dat je iets aan deze uitleg hebt gehad. Bedankt voor het kijken.